ஹலோ ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு லெட்ஸ்லாம் இன்றைக்கி நம்ம எயிட்டீன்த் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம் த ஹிந்து அண்ட் தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டெய்லி எடிஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தோம்னா நியூ பார்லிமெண்ட்ஸ் கேட்ஸ் அண்ட் தியர் கார்டியன்ஸ் ஸோ புது பார்லிமெண்ட்ரி கேட்ஸில் மொத்தம் சிக்ஸ் என்ட்ரன்சஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த ஒவ்வொரு என்ட்ரன்ஸ்லேயும் ஒவ்வொரு அனிமல் ஃபிகர்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன அதோடைய டெபிக்ஷன் வந்து என்னென்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு அனிமல் ஃபிகர் என்ன தான் பார்க்க போகிறோம்னா கஜா ஓகேங்களா விச் மீன்ஸ் எலஃபண்ட் ஸோ கஜா வந்து நார்த் டைரக்ஷனில் வந்து வச்சுருக்காங்க விச் ரெப்ரஸன்ஸ் இன்டெலெக்ட் மெமரி வெல்த் அண்ட் விஸ்டம் ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்து சாஸ்திரப்படி நார்த் டைரக்ஷன் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் பிளானட் மெர்குரி ஸோ ஸோ பிளானட் மெர்குரி இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஹையர் இன்டெலெக்ட் ஓகேங்களா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து லார்ட் குபேரா வந்து வைக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து யானையை வந்து வச்சுருக்காங்க இட் இஸ் பிளேஸ்டு டு தட் நார்த் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வா அஸ்வா வர தான் ஹார்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அஸ்வா வந்து சதன் என்ட்ரஸில் வச்சுருக்காங்க அஸ்வாவுடைய மீனிங் வந்து பார்த்தோம்னா என்டியோரன்ஸ் ஸ்ட்ரென்த்து பவர் ஸ்பீடு இது எல்லாமே வந்துட்டு இருக்குது ஸோ இட் இஸ் டிஸ்கிரைப்ஸ் தி குவாலிட்டி ஆஃப் கவர்னன்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கருடா விச் இஸ் ஈகிள் ஓகேங்களா ஸோ கருடா ஸ்டாண்ட்ஸ் அட் தி ஈஸ்டர்ன் செரிமோனியல் என்ட்ரன்ஸ் சிக்னிஃபைங் தி ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் அண்ட் தி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் ஆஃப் தி கண்ட்ரி ஓகேங்களா ஸோ வாஸ்து சாஸ்திரால ஈஸ்டர்ன் டைரக்ஷன் வந்து சன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் விச் இண்டிகேட்ஸ் ஹோப் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ கருடா வந்து க்ளோரி ஆஃப் விக்ட்ரி அண்ட் சக்ஸஸர் டிபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு அடுத்து மகாரா மகாரா வந்து பார்த்திங்கன்னா மெத்தாலஜிக்கல் அக்வாட்டிக் கிரியேச்சர் ஸோ மகாராவில் வந்து ந வெவ்வேறு அனிமல்ஸோடைய பாடி பார்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இட் ரெப்ரஸன்ஸ் தி யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்துலா ஷார்துலாவுமே பார்த்திங்கன்னா அடு இன்னொரு மெத்தாலஜிக்கல் கேரக்டர் ஸோ ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் தான் ஷார்துலா அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லுவாங்க இதை என்ன டிபெக்ட் பண்ணுதுன்னா நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய பவர் வந்து டிபெக்ட் பண்ணுது அடுத்து ஹம்சா ஹம்சா மீன்ஸ் ஸ்வேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் கிரியேச்சர் வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வந்து குறிப்பிடுது ஸோ ஹம்சா வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட்டு டைரக்ஷனில் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இது இல்லாமல் இந்த சிக்ஸ் என்ட்ரன்சஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் வந்து த்ரீ என்ட்ரன்சஸ் வந்து செரிமோனியல் என்ட்ரன்சஸ் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க அந்த வழியாக தான் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டு வந்து இன்வைட் பண்ணுறதா சொல்லியிருந்துருக்காங்க ஸோ இந்த க செரிமோனியல் என்ட்ரன்சஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ஆர்ட்டு கல்ச்சுரல் எத்தோஸ் பேட்ரியாட்டிஸ் அப்படி டெபெக்ட் பண்ண மாதிரி நிறையா ஃபிகரன்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மூணு என்ட்ரன்சஸுக்கு பேரும் வந்து வச்சுருக்காங்க ஞான் சக்தி கர்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஞான் வந்து எதை மீன் பண்ணுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் நாலேஜ் சிஸ்டம் சக்தி அப்படிங்கிறது வந்து பேட்ரியாட்டிசம் கர்மா அப்படிங்கிறது வந்து ஆர்டிஸ்டிக் ட்ரெடிஷன்ஸ் ஆஃப் தி கண்ட்ரி வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ்மதியோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரி ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவுடைய பாஸ்மதி ரைஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் டூ தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் டூ அந்த சமயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் லேக் டன்ஸாக இருந்த நம்மளுடைய பாஸ்மதி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இப்போ நியர்லி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டன்ஸ் கிட்டே வந்திருக்கு சாரி சிக்ஸ் லேக்ஸ் டன்ஸ் கிட்டே வந்திருக்கு அதே மாதிரி டாலர் வேல்யூவில் பார்த்தாலுமே நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ்டு ப்ரொடக்ஷனில் தான் வந்து இருந்திருக்கோம் ஆனால் இந்த பீரியட் ஆஃபில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய க்ரோத் வந்து ரொம்பவே ஸ்டாகர்டு தான் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆர்டிக்கலை நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா எப்படி நம்ம க்ரீன் ரெவல்யூஷன் வந்து ஹை ஈல்டிங் வெரைட்டி சீட்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சோ பாஸ்மதியோடைய க்ரோத்து மூணு ரெவல்யூஷனாக வந்து இதில் பிரிச்சுருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெவல்யூஷன் செகண்ட் ரெவல்யூஷன் அதுக்கப்புறம் இந்த பேராகிராஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் ரெவல்யூஷனை வந்து குறிப்பிடுது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு ரெவல்யூஷன்லேயும் ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் வெரைட்டி வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ட்ரெடிஷ்னலாக ரெவல்யூஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன மாதிரி நேச்சுரல் கல்டிவர்ஸ் ஆஃப் பாஸ்மதி கல்டிவேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் விச் இன்க்ளூட்ஸ் தரோரி அதை வந்து கர்னால் லோக்கல் ஆர் ஹெச்பிசி நைன்டீன் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லுவாங்க இல்லைனா டேராடூனி டைப் த்ரீ அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ நைன்டீன் எயிட்டிஸ் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னலாக ஃபார்மர்ஸ் பாஸ்மதி வெரைட்டிஸ் வந்து க்ரோ பண்ணுறாங்க இல
இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்டோடய சயின்டிஸ்ட் வந்து ஆரம் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடிய வெரைட்டி பார்த்திங்கன்னா பிபி ஒன் விச் இஸ் பூசா பாஸ்மதி ஒன் ஸோ இதோடைய பர்டிகுலர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்னு பார்த்தோம்னா இதை வந்து லா லாஜிங் ஆக்டிவிட்டி வந்து இது டிபெக்ட் பண்ணாது அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் இதோட வளர வளரஸ்ட் ஹைட் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஈல்டட் எவ்வளோ குவிண்டால்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் குவிண்டால்ஸ் கிரீன் பெர் ஏக்கர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் குவிண்டால்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா குவிண்டால் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் கேஜி ஒன் குவிண்டால் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் கேஜி இது தான் வந்து யூனிட் ஸோ அதனால் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நிறையா ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதுக்குமே வந்து எம்எஸ் சுவாமிநாதன் இருக்கார் இல்லையா ஸோ அவருமே நிறையா வெரைட்டிஸ் வந்து அந்த சேம் லைன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க எப்படி வந்து பார்த்தோன்னு பார்த்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டெவலப் பண்ணக்கூடிய பாஸ்மதியில் நிறையா ஆட்ரிபியூட்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அரோமா நான் ஸ்டிக்கினஸ்ஸாக இருக்கணும் அதே மாதிரி எலங்கேஷன் அப்பான் குக்கிங் இதெல்லாமே வந்துட்டு கொண்டு வரணும் ட்ராஃப் வெரைட்டிஸில் அப்படின்னு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெவல்யூஷன் பிபி ஒன் வெரைட்டி ஆஃப் பாஸ்மதி ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ரெவல்யூஷன் செகண்ட் ரெவல்யூஷனில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பா ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஃபஸ்ட் ரெவல்யூஷனில் இம்ப்ரூவைஸ்டு வேர்ஷனால் அந்த செகண்ட் ரெவல்யூஷன் வந்து செயல்படுது விச் இன்க்ளூட்ஸ் பூசா பாஸ்மதி ஒன் ஒன் டூ ஒன் விச் இஸ் பிபி ஒன் ஒன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிபி ஒன் ஒன் டூ ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு கம்மியான விளைச்சல் வந்து கொடுத்தாலுமே அதோடைய கிரெயின் குவாலிட்டி ரொம்பவே அதிகமாக இருந்துச்சு அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் அந்த கேர்னல் லென்த்து குக்கிங் டைம் இதெல்லாமே வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அதை அதே மாதிரி சமைக்கும் போது ரைஸ் ஓவரி ஆகும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த காம்பனண்ட் வந்து இந்த பர்டிகுலர் பிபி ஒன் ஒன் டூ ஒன்க்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் ரெவல்யூஷன் தேர்ட் ரெவல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிபி ஒன் அதோட கம்பேர் பண்ணி தான் வந்து சொல்லியிருந்துருக்காங்க இந்த டெவலப் பண்ணப்பட்ட பிபி ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ நைனோடைய சீட் டூ கிரெயின் டியூரேஷன் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருந்துச்சு ஸோ ஈஸியாக வந்து சீக்கிரம் நம்ம எடுத்துடலாம் கல்டிவேஷனை ஸோ இதுதான் வந்து ஏர்லி மெச்சூரிங் ஹை ஏர்டிங் வெரைட்டியான பிபி ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் இது வந்து ரொம்பவே அட்வான்டேஜஸாக இருந்துச்சு ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட கிராப்பிங் சீசன் சீக்கிரமாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க நெக்ஸ்ட் கிராப் இல்லைனா அந்த இன்டர்மீடியன் டைம் பீரியடில் வந்து வேறு கிராப்ஸை வந்து அவங்களால் கல்டிவேட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொட்டேட்டோ கிராப்ஸு அதே மாதிரி சன்ஃப்ளவர் ஸ்வீட் கார்ன் ஆனியன் இந்த மாதிரிலாம் கிராப்ஸாக அவங்க கல்டிவேட் பண்ண முடிஞ்சது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து த்ரீ ரெவல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் பாஸ்மதி ஓகேங்களா ஸோ இது இல்லாமல் பாஸ்மதிக்குன்னு உண்டான சில நோய்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த நோய்களை எப்படி வந்து டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதையும் அதில் சொல்கிறாங்க ஸோ பிபி ஒன் ஒன் டூ ஒன் எங்கே பார்த்தோம் செகண்ட் ரெவல்யூஷனில் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த பிபி ஒன் ஒன் டூ ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சஸ்டபிள் டு பாக்டீரியல் லீஃப் பிளைட் பாக்டீரியல் லீஃப் பிளைட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைஸில் வரக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் இட் இஸ் காசட் பை பாக்டீரியா ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறையா ஜீன் ம டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த ஜீன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கர் அசிஸ்டர் செலெக்ஷன் மூலமாக ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கல் ரெஸ்பெக்டிவ் கல்ட்டிவரில் பொருத்தப்பட்டு இன் ஈல்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அண்ட் ஆல்சோ இட் டெவலப்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓவர் தி பாக்டீரியல் லீஃப் பிளைட் ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் பூசா பாஸ்மதி ஒன் எயிட் எயிட் ஃபைவும் ஒன் எயிட் ஃபோர் செவன் செவனையும் வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ தீஸ் ஆர் பேசிக்கலி ஒன் பிபி ஒன் ஒன் டூ ஒன் அண்ட் பிபி ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் ஹேவிங் இன்பில் ரெசிஸ்டன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் பாக்டீரியல் பிளைட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ரஸ்ட் பிளாஸ்ட் ஃபங்கல் டிசீஸ் ஸோ ப்ரீவியஸாக லான்ச் பண்ணப்பட்ட ஒன் ஒன் டூ ஒன் அதாவது செகண்ட் ரெவல்யூஷனில் லான்ச் பண்ணப்பட்ட ஒரு வெரைட்டி அதே மாதிரி ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் இந்த ரெண்டு வெரைட்டிஸோடைய எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் தி டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த ரெண்டு வெரைட்டிஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு வெரைட்டிஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ரெண்டு ஜீன்ஸை வச்சு உருவாக்கப்பட்டதுன்னா எக்ஸ்ஏ டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் எக்ஸ்ஏ தேர்ட்டின் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்
ஃபர்டிலைசர் காம்பனன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாத அளவுக்கு இந்த டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணுறது மூலமாக எந்த ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸும் கிடையாதா அப்படிங்கிறத இது கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கு உண்டான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பாஸ்மதியை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் வந்து கிடையாது ஃபார் பாஸ்மதி பேடி ஸோ எம்எஸ்பி க்ராப்ஸ்னு நம்ம படிப்போம் இல்லையா ஸோ அதில் வந்துட்டு நான் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு மட்டும்தான் எம்எஸ்பி வந்து இருக்குது ஓகேங்களா அதே மாதிரி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பாஸ்மதி ரைஸ் வெரைட்டிஸ் எல்லாருமே வந்து வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸ்போர்ட் தான் வந்து பண்ணப்படுறோம் வித் ஒன்லி லிமிட்டட் டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் நம்மளுடைய கண்ட்ரீஸ் டொமஸ்டிக் கன்சம்ஷன் ஆன் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ்மதியோட கிரீன் ஈல்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குவிண்டால்ஸ் பர் ஏக்கராக வந்து இருக்குது விச் ஆர் மார் ஒன்லி மார்ஜலி பிலோ தி தேர்ட்டி குவிண்டால்ஸ் ஃபார் நார்மல் நான் பாஸ்மதி வெரைட்டிஸ் ஸோ நான் பாஸ்மதி வெரைட்டிஸ் வந்து தேர்ட்டி குவிண்டால்ஸ் பர் ஹெக் ஏக்கர் தருதுன்னா இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குவிண்டால்ஸ் பர் ஏக்கர் தான் வந்துட்டு பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து தருது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ப்ரைஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருகிய அளவுக்கு வந்து டிஃப்ரென்சஸ் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒரு மேசிவ் அமௌண்ட்டில் கிரேடு வைஸாக வந்து பார்க்கும்போது பாஸ்மதி க்ரோவர்ஸ் வந்து ஈஸியாக அவங்களால் மணி மேக் பண்ண முடியும் ஆனால் அவங்க அவங்களுக்கும் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது எப் இப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரியில் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க இல்லையா எக்ஸ்போர்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஸோ அதில் ரீசண்டாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா யாரால் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் பர் டன்னுக்கு அதிகமாக பாஸ்மதி வெரைட்டியை வந்து விற்க முடியுமோ அவங்க மட்டும்தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேப் இருக்குது ஸோ அது வந்து நிறையா ஃபார்மர்ஸை பாதிக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து பாஸ்மதி சக்ஸஸ் ஸ்டோரி நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஎம் விஸ்வகர்மா ஸ்கீம் இட் இஸ் அண்டர் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எம்எஸ்எம்இ இதை வந்து அஃபீஷியலாக இன்றைக்கி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஸ்பீச்சிலேயே வந்து இதை பற்றி சொல்லியிருந்திருப்பாங்க இதை பற்றி எல்லாபரேட்டாக நம்ம ப்ரீவியஸ் மந்த்லேயே நம்ம பார்த்தோம் ஸோ நம்ம ஒன்ஸ் வந்து நம்ம இன்றைக்கி அஃபிஷியலாக லான்ச் பண்ணதுனால நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த விஸ்வகர்ம ஸ்கீம் மூலமாக கவர்மெண்ட்டுக்கு என்னென்னலாம் பண்ண போகிறாங்க சாரி கிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்டிசன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன மாதிரிலாம் சப்போர்ட் தர போகிறாங்க அப்படிங்கிறத அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்கீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஈஸியாக எக்கனாமிக்கலி மார்ஜினலைஸ்ட் அண்ட் சோஷியலி பேக்வேர்டு கம்யூனிட்டிஸ் இருப்பாங்க இல்லையா பர்டிகுலர்லி ஓ ஓபிசி குரூப்ஸ் அவங்கள சார்ந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்டிசன்ஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணுற ஸ்கீம் தான் இந்த விஸ்வகர்மா ஸ்கீமு இதுக்காக அலகேட் பண்ண பட்ஜெட் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் குரோர் விச் இஸ் ஃபுல்லி ஃபண்டட் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ விஸ்வகர்மா அப்படிங்கிற ஏன் அந்த ஸ்கீம் ஃபோ பேர் வந்துச்சு பார்த்திங்கன்னா இந்து மைத்தாலஜியில் விஸ்வகர்மா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இட் இஸ் சீன் ஆஸ் தி ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் தி காட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ டிவைன் கார்பெண்டர் அண்ட் மாஸ்டர் கிராஃப்ட்ஸ்மேனாக வந்து விஸ்வகர்மா இருந்ததுனால அந்த பேர்லேயே இந்த ஸ்கீம் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்கீமில் யார் யாரெலாம் எலிஜிபிள் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது ஃபேமிலிஸ் அசோசியேட்டட் வித் எயிட்டீன் சச் டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க ஸோ இது அவங்கெல்லாம் தான் வந்து எயிட்டீன் டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ் விச் இன்க்ளூட்ஸ் கிட் டூல் கிட் மேக்கர்ஸ் லாக் ஸ்மித்ஸ் கோல்டு ஸ்மித்து பாட்டர்ஸ் காப்லர்ஸ் இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு இதில் இன்க்ளூட் ஆகுறாங்க இந்த எயிட்டீன் கேட்டகரிஸ் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா என்ன மாதிரிலாம் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இந்த விஸ்வகர்மா ஸ்கீமுக்கு கீழே கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து லோன்ஸ் கிடைக்கும் அவங்களுக்கும் என்னோடய ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸுமே இதில் வந்துட்டு அசோசியேட் பண்ண போகிறாங்க அதே மாதிரி விஸ்வகர்மா ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஈஸியாக அவங்க ரெகனைஸ் பண்ணுற மாதிரி அவங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்ஸுமே வந்து ப்ரொவைட் பண்ண போகிறாங்க த்ரூ தி காமன் சர்வீசஸ் சென்டர்ஸ் சிஎஸ்சி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதுலேருந்து சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது யூஸிங் தி பயோமெட்ரிக் பேஸ்டு பிஎம் விஸ்வகர்மா போர்ட்டல் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி ரெகனேஷன் வேறு என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட்டு ஐடி கார்டு ஸ்கில் அப்கிரேடேஷன் இன்வால்விங் பேசிக் அண்ட் அட்வான்ஸ்டு ட்ரைனிங் அதே மாதிரி ஒரு டூல் கிட் இன்சென்டிவும் வந்து கொடுப்பாங்க ஆஃப் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கொலாட்ரல் ஃப்ரீ கிரெடிட் சப்போர்ட் அப் டு ஒன் லேக் ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸில் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ட்ரான்ஸில் டூ லேக் கொலாட்ரல் ஃப்
நவ் எஸ் ஜி டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆஃப்ரிக்கன் யூனியனுடைய பேக்ட்ராப்பில் தான் இந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து இருக்குது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் யூனியன் என்ன அப்படின்னு பார்த்துருவோம் இட் இஸ் அன் இன்டர் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா வந்து இருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டூவில் இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்ட ஆர்கனைசேஷன் இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு முன்னாடியே ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கன் யூனிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சு ஸோ அதோட சக்ஸஸராக தான் அந்த ஆஃப்ரிக்கன் யூனியன் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த ஆஃப்ரிக்கன் யூனியனோட செக்ரட்டரியட் ஆகட்டும் ஆஃப்ரிக்கன் யூனியன் கமிஷன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து அடிசாபாவில் இருக்குது விச் இஸ் எத் எத்தியோப்பியாஸ் கேபிட்டல் ஓகேங்களா ஸோ இதோடைய டோட்டல் ஜிடிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ட்ரில்லியன் வித் அரௌண்ட் ஒன் பில்லியன் பீப்புள் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஆர்டிக்கலில் நம்ம குளோபல் சவுத் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டெர்மினாலஜி தான் படிக்க போகிறோம் நம்ம நிறைய டைம் வந்து பார்த்துருக்கோம் குளோபல் நார்த் அண்ட் குளோபல் சவுத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இட் இஸ் பேஸ்டு எக்கனாமிக்கலி ஸோ நம்ம ஈக்வேட்டர் வந்து பிரிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நார்த் அண்ட் சவுத் ஹெமிஸ்பியர் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பிரிப்போம் விச் இஸ் ஜியாகிரஃபிக்கலி ஓகேங்களா ஸோ எக்கனாமிக்கலி வந்து பார்த்தோம்னா மோர் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸையும் லீ லெஸ் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸையும் வந்து பிராண்ட் லைன் அப்படிங்கிற ஒரு லைன் வந்து பிரிக்கும் விச் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் எக்கனாமி ஓகேங்களா ஸோ இதில் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா கம்ஸ் அண்டர் குளோபல் நார்த் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆர்டிக்கலில் போவோம் ஸோ குளோபல் சவுத்தில் ஒரு பேசிக் கொஷின் வந்து கேட்டு இந்த ஆர்டிக்கலை வந்து கண்டினியூ பண்ணுறாங்க ஸோ எப்படி வந்து நம்ம ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷனல் செக்யூரிட்டியை வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய வா வா வேர்ல்டில் நம்ம அட்ரஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர்ஸை வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ட்ரேட்காக நம்ம ஓப்பன் பண்ணி விடணும் ஸோ அப் அப்படி பண்ணுறது மூலமாக நம்மளுக்கு ஃபுட் செக்யூரிட்டி என்ஹான்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தியா எக்ஸ்போர்ட் எயிட்டி ஃபைவ் மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் சீரியல்ஸ் டு த வேர்ல்ட் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு தி குளோபல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஆர்டிக்கலில் இந்தியாவும் ஆஃப்ரிக்காவும் எந்த மாதிரி ரீஜன்ஸில் யுனைடாக இருக்காங்க மெயின்லி இந்த ஏரியா ஆஃப் ஃபுட் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்ச் ரிலேட்டடாக காஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டேமேஜ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா லாஸ் அண்ட் டேமேஜ் ஸோ அதுக்காக டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் என்ன பண்ணணும்னா ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஜி டுவெண்ட்டியில் இந்த ஆஃப்ரிக்கா வந்து இன்க்ளூஷன் ஆனதுனால நிறையா சேலஞ்சஸ் வந்து அட்ரெஸ் பண்ண பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக வந்து அமையும் மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்புலேஷன் க்ரோத் அட் அட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு பாவர்ட்டி அட்ரெஸ் பண்ணுறது அண்டர் நரிஷ்மெண்ட்டு இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நம்ம உற்று நோக்கி அதை வந்து சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு தான் வந்து இந்தியாவும் ஆஃப்ரிக்காவும் கொலாபரேட் பண்ணி சவுத் சவுத் லேர்னிங்கை வந்து எடுத்துக்கிட்டு நிறையா சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபுட் ஃபுட் சிஸ்டம்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரீஜன்ஸ்லேயுமே வந்து நியூட்ரிஷன் சென்சிட்டிவ் க்ராப்ஸை வந்து விளைவிக்கிறோம் அதே மாதிரி மால் நியூட்ரிஷன் ரெண்டு ரீஜன்ஸ்லேயுமே அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் நிறையா கொலாபரேஷன்ஸ் வந்து தேவை அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க மெயின்லி பயோ ஃபோர்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டேபிள் க்ராப்ஸ் ரொம்பவே முக்கியம்னு சொல்கிறாங்க பயோ ஃபோர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டில் நம்ம விட்டமின்ஸோ இல்லை சர்ட்டன் மினரல்ஸோ வந்து ஆட் பண்ணி அதோடைய நியூட்ரிஷனை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது தான் பயோ ஃபோர்டிஃபிகேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நார்மலாக நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்துகிற உப்பு வந்து அயோடைஸ்டு சால்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ சால்ட்டில் வந்து அயோடின் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர்டிஃபிகேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ஸ்டேபிள் க்ராப்ஸ் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நியூட்ரிஷன் டயட்ஸுமே வந்து ரெண்டு கண்ட்ரி ரெண்டு ரீஜன்ஸ்லேயுமே வந்து டெவலப் பண்ணணும் ஸோ இதுக்காக தான் வந்து த கன்சல்டேட்டிவ் குரூப் ஆன் இன்டர்நேஷ்னல் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் வந்து அவங்களுடைய ஹார்வெஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமும் இந்தியா ந கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச்சும் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நிறையா நியூட்ரியன் ரிச் ஸ்டேபிள் ஃபுட் க்ராப்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் அண்ட் ஜிங்க் பயோ ஃபோர்ட்டிஃபைடு பேர் மில்லட் அதாவது கம்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அயனோன் ஜி ஜிங்க்கும் சேர்ந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃபோர்ட்டிஃபிகேஷன் வந்து பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஜிங்க் பயோ ஃபோர்ட்டிஃபைடு ரைஸ் அண்ட் வீட்டு
மதர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் நாலேஜ் இருந்து இருக்கணும் அவங்களும் எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் இன்க்ளூட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் வந்து உமன் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக சர்ட்டன் ஸ்கீம்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சில ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அவங்களுடைய ஸ்கூல் சாரி உமனுடைய ஸ்கூலிங் அண்ட் ஹையர் எஜுகேஷனை ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காக அவங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸுமே வந்துட்டு கொடுக்குறாங்க வித் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பெர் மந்த் ஃப்ரம் கிளாஸ் நைன் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இட்ஸ் கிராஜுவலி டு ருபீஸ் தௌசண்ட் பெர் மந்த் டில் தி கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் கிராஜுவேஷன் அண்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் உமன்ஸ் ஹையர் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே நெசசரியாக வந்து இருக்குது அது மூலமாக தான் நம்ம ஃபீமேல் லேபர் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷனும் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் எக்கனாமிக் க்ரோத்துமே இதெல்லாம் அச்சீவ் ஆகும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மல்டி டைமென்ஷனல் சொல்யூஷன் மாதிரி இதுக்கு ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபைனலாக என்ன சொல்ல முடிக்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெயினாக நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து கொண்டு வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாஷ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வாஷ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் சானிடேஷன் அண்ட் ஹைஜீன் ஓகேங்களா ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா ஹெல்த் எக்கோ சிஸ்டம் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட இனிஷியேட்டிவ் தான் இந்த கோவிட் டைமில் தான் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இது மூலமாக நிறையா மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் வந்து இருக்குது ஏன் அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்பராக சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணாமல் சாப்பிட்றதோ ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது நமக்கு டிசீசஸ் அக்கர் ஆகும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாமே வந்துட்டு கம்மி ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கொலாபரேஷன் எஃபர்ட் மூலமாக நம்ம நிறையா சொல்யூஷன்ஸ் வந்து நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்தியன் ஆஃப்ரிக்கா அப்படின்னு வரும்போது நம்மளுடைய ஸ்வச் பாரத் அபியானையும் அவங்க கண் ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸில் வந்து ஃபாலோ பண்ண வைக்கலாம் ஸோ அதன் மூலமாக ஓப்பன் டிஃபிகேஷன் ஃப்ரீ இருந்துச்சுனாவே டிசீசஸை நல்லாவே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க மால் நியூட்ரிஷனுமே அதனால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இன் ஆஃப்ரிக்கன் யூனியனை வந்து ஜி டுவெண்ட்டியில் இன்க்ளூட் பண்ணதுனால இன் நம்ம நிறையா வந்து பொல்யூஷன்ஸை சாரி ந நிறைய சொல்யூஷன்ஸை வந்து நம்ம கொடுக்கணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு குளோபல் சவுத் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்விசிபிள் உமன் ஆஃப் சயின்ஸ் நம்ம சாந்தி ஸ்வரூப் பாத் நகர் ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப வருஷம் கழித்து இப்போ மறுபடியும் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நியூஸில் மிஸ்ஸனே நியூஸில் வந்து பார்த்துருந்தோம் அதில் எத்தனை பேர் வந்து உமன்க்கு கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் எவ்வளோ உமன் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ப்ரைஸ்க்கும் நோபல் ப்ரைஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய கம்பாரிசன்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே வந்து இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சாந்தி ஸ்வரூப் பாத் நகர் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சயின்டிஃபிக் கரியர் இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ்க்கு வந்து தராங்க ஸோ இட் இஸ் மெயின்லி நோன் ஃபார் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் பீப்புள் ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய பே நெகட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இட்ஸ் கன்சிஸ்டன்ட் ஃபெயிலியர் டு ரெகனைஸ் உமன் சயின்டிஸ்ட் இந்த பர்டிகுலர் சாந்தி ஸ்வரூப் பாத் நகர் ப்ரைஸ் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் வந்து இன்ஸ்டியூட் பண்ணப்படுது விச் இஸ் பை கவுன்சில் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் ஓகேங்களா ஸோ மெயினாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு பன்னெண்டு சயின்டிஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு ப்ரைஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த ப்ரைஸஸ் க கவர் ஈவன் சாரி செவன் டொமைன்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் விச் இன்க்ளூட்ஸ் ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் பயாலஜிக்கல் மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் அட்மாஸ்பெரிக் ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்கு உண்டான ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே வந்து மென்னாக தான் இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ திஸ் மீன்ஸ் ஒன்லி நைன்டீன் அவுட் ஆஃப் தி ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அவார்டட் பாத் நகர் ப்ரைஸஸ் ஹவ் கான் டு உமன் சயின்டிஸ்ட் ஸோ இது வரைக்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்ட அவார்ட்ஸ்லேயே வந்து ஒன்லி நைன்டீன் ப்ரைஸஸ் வந்து உமனுக்கு போயிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க இந்தியாவுடைய ஒர்க்கிங் சயின்டிஸ்டோட பாப்புலேஷன் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி இந்தியாஸ் ஒர்க்கிங் சயின்டிஸ்ட் தான் வந்து உமனாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுங்கும் போது ஆதித்தி சென்தே அப்படிங்கிற ஒருத்தவங்க தான் வந்து குவான்டம் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷனுக்காக இந்த பாத் நகர் ப்ரைஸ் வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஸோ ஷி வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் உமன் டு வின் த பாத் நகர் ப்ரைஸ் இந்த ஃபிசிக்கல் சயின்ஸஸ் கேட்டகரி ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம நோபல் ப்ரைஸ்க்கு வரும் ஸோ நோபல் ப்ரைஸ்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்க இதே மாதிரி தான் ஒரு ஜெண்டர் ரேஷியோ வந்து இருக்கு அதோட டேட்டா பாயிண்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்
இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து நல்லா இருக்குது கம்பேர்டு டு சிஎஸ்ஐஆர் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அவங்களுடைய ஸ்டாட்யூட்ஸ் படி அதாவது நோபல் ப்ரைஸோடைய ஸ்டாட்யூட்ஸ் படி கடைசி ஃபிஃப்டி இயர்ஸில் யார் யாரெலாம் நோபல் ப்ரைஸ் வந்து வாங்கியிருக்கா அந்த நோபல் ப்ரைஸ்க்கு யார் யாரெலாம் நாமினேட்டட் ஆனாங்க அப்படிங்கிற எல்லா டேட்டாவும் வந்து அவங்களுடைய வெப்சைட்டில் வந்து இருக்குது ஸோ அது மூலமாக நம்ம நிறையா பேர்த்தை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஸ்டன் ராமன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் ஹூ டெவலப்டு த டிப்ஸ்டீரியா வேக்சின் ஓகேங்களா ஸோ அவருக்கு வந்து இன்னுமே நோபல் ப்ரைஸ் வந்து கிடைக்கல டெஸ்பைட் பீங் நாமினேட்டட் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸோ இவ்வளோ டைம்ஸ் நாமினேட் பண்ணப்பட்டோம் அவருக்கு நோபல் ப்ரைஸ் வந்து கிடைக்கல ஓகேங்களா ஸோ டிப்டீரியா அப்படிங்கும் போது நம்ம குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து டிபிடி வேக்சின் அப்படின்னு வந்து ப போடுவாங்க ஸோ அதில் தான் வந்து டிப்டீரியா ஓகேங்களா ஸோ இந்தியாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஎஸ்ஐஆர் தான் வந்து லார்ஜஸ்ட்டு ஆர்என்டி ஆர்கனைசேஷன் இட் எம்ப்ளாயிஸ் அரௌண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் சயின்டிஸ்ட் ஓகேங்களா ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு உமனுக்கு உண்டான ப்ராப்பர் ரெப்ரஸன்டேஷன் அந்த சிஎஸ்ஐஆர் இன்ஸ்டிடியூட்டில் இல்லை ஃபார் ஃபஸ்ட்டு உமன் டு ஹோல்ட் தி சீஃப் ஆஃப் சிஎஸ்ஐஆரே வந்து ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டாங்க அவங்களோட நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என் கலைசெல்வி ஹூ இஸ் அன் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் இன்ஜினியர் ஓகேங்களா ஸோ அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஜெண்டர் பேரிட்டி சர்வேவும் வந்து நடத்துகிறாங்க விச் இன் ரிவீல்டு தட் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இட்ஸ் சயின்டிஃபிக் ஸ்டாஃப் வர் உமன் ஓகேங்களா அதே அதே மாதிரி இந்த உமனுக்கு உண்டான ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும் இல்லையா ஸோ அதுவுமே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அந்த ஜெண்டர் பேரிட்டி சர்வே வந்து ரிவீல் பண்ணுது ஸோ ஃபைனலாக வந்து எப்படி சொல்லி முடிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜிசம் கேஸ்டிசம் செக்ஸிசம் அந்த ஹெஜிமனி ஆஃப் ஓல்டு பாய்ஸ் கிளப்ஸ் நீட் டு பி கொஷன் இஃப் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் இன்க்ளூசிவிட்டி இந்த இந்தியன் சைஸ் கம்யூனிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி மேல் டாமினன்ஸை வந்து நம்ம கொஷின் பண்ணணும் ஸோ அது மூலமாக தான் நம்ம இந்தியன் உமன் சயின்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு உந்துதல் வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கல்ச்சர்ஸ் ஐடல்ஸ் ஹிடன் ப்ரெஷர் சென்தட் புராண கிளாஸ் எனிக்மேட்டிக் கே கேலரி ஆஃப் ரெக்கவர்ட் ஆன்டிக்விட்டிஸ் ஸோ இப்போ இந்த புராண கிளா வந்து டெல்லியில் இருக்குது இல்லையா ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய மியூசியமில் நிறையா ஆன்டிக் பீசஸ் வந்து இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் த டைம்ஸ் ஆஃப் மௌரியன் ஏஜ் சுங்கா பீரியட் அதே மாதிரி முகல் டைனாசிட்டி அவங்களுடைய ஜுவல்லரி டாய்ஸ் வெப்பன்ஸ் யூட்டனல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒன் நைன்டி ஃபைவ் கன்ஃபிஸ்டிகேட்டட் அண்ட் ரெட்ரீவ்ட் ஆன்டிக்விட்டிஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அந்த முகலுடைய பேலஸஸ் அவங்க பேலஸஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த திங்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட ஃபோர் தௌசண்ட் ரிட்ரீவ்ட் ஐட்டம்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க இந்த பர்டிகுலர் புராண கிளா மியூசியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இனாகரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் வந்து ஸ்டோன் கல் ஸ்கல்ச்சர்ஸ் ப்ரான்ஸ் ஐடல்ஸ் காயின்ஸ் மினியேச்சர் அண்ட் ஐவரி பை பெயிண்டிங்ஸ் இதெல்லாமே வந்துட்டு இருக்குது ஒன்ஸ் வந்து அதை அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ச ஸ்மகிள் பண்ணப்பட்டு அதை ரி ரெட்ரூவ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் தான் இங்கே டெபிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பா என்ன சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் சென்ச்சுரியோடைய மகிஷாசுர மர்தினி ஸ்கல்ச்சர் மெயின்லி ஸ்டோலன் ஃப்ரம் உத்தரகண்ட் ரீஜன் ஸோ அங்கே வந்து எங் எங்கேருந்து அதை மறுபடியும் ரெட்ரீவ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூயார்க்லேருந்து ரெட்ரீவ் பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் அதே மாதிரி இன்னொரு டேட்டா பாயிண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்லேருந்து நம்ம த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஐட்டம்ஸை வந்து ரெட்ரீவ் பண்ணியிருந்திருக்கும் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர்டீன்லேருந்து நம்ம நிறைய ஐட்டம்ஸை வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணியிருந்திருக்கோம் ஸோ விச் இஸ் ஆல்சோ அன் எக்ஸசைஸ் ஆஃப் டிப்ளமேட்டிக் ஆஃப் குட் வில் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஆ ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்டிக் விட் அப்படிங்கிற ஒரு பீஸை வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணணும்னா அது வந்து ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வந்து இருக்கணும் ஓகேங்களா அதோடைய வயசு ஸோ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்கல்ச்சரையோ இல்லை ஐடலையோ வந்து அந்த ஆன்டிக் அப்படிங்கிற மாதிரி டினோட் பண்ணுவாங்க இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேட்லாக்கை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆஃப் ஆன்டிக்ஸ் இந்த மியூசியம் சன் சைட்ஸ் டாக்குமெண்டேஷன் ஈச் ஐட்டம்ஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு ஒரு செலனா அந்த ஒரு செலனோட ஹைட் என்ன வெயிட் என்ன அதோட எந்த மெட்டலில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட்டுமே வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அது இல்லாமல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்மக்ளர்ஸ் வந்
நம்மளுடைய ஹெல்த் கேர் எக்கோ சிஸ்டம் வந்து எந்த ப்ரோக்ரஸிவ் ஸ்டேட்டில் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து மெயினாக சொல்லியிருந்துருப்பாங்க ஸோ இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ் டயபட்டிஸ் கேபிட்டலாக வந்து இருக்குது அதே மாதிரி நிறையா பீப்புள் வந்து ஹைப்பர் டென்ஷனில் வந்து இருக்காங்க ஹார்ட் அட்டாக்ஸு கேன்சர் ரெஸ்பிரேட்டரி இஷ்யூஸ் டிப்ரெஷன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இந்த வியாதிகளில் மக்கள் வ அவதிப்பட்டுருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம என்னென்ன மாதிரிலாம் ஹெல்த் கேர் எக்கோ சிஸ்டம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதை இன்னும் எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அதில் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை நம்ம கண்டுக்காமே விட்டுட்டோம் அப்படிங்கும்போது நம்மளுடைய நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் வேல்யூ அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க வித் இன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட்டு ரோட் பிளாக்காக வந்து அமையும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவுடைய டெமோகிராஃபிக் டிவிடண்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ஓல்டர் பாப்புலேஷனாக மாறிட்டே போவோம் இல்லையா ஸோ இப்போ அட் ப்ரெசன்ட் நம்ம எங்கே இருந்தாலுமே நம்மளும் ஓல்டு ஆகிட்டுருப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போங்கும்போது நமக்கு டிபெண்டன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா ஏஜ் டேக்ஸ் அப்படின்னுமே வந்துட்டு வரி விதித்து அவங்களுக்கு உண்டான கேர் சிஸ்டம்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இந்தியா ஸ்டெப் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருந்துருக்காங்க அதனால் ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரி என்ன பண்ணணும்னா அவங்க எல்லாமே முன் வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் கேர் எக்கோ சிஸ்டம் இன்னும் நல்லா டெவலப் பண்ணும் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணும் இந்திய மக்களுக்கு வந்து பெட்டர் லைஃப் ஸ்டைல் சாய்ஸஸை வந்து அட்வொகேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஹெல்த் செக்ஸை வந்துட்டு நம்ம ப்ராப்பராக காம்ப்ரஹென்சிவ் மேனரில் வந்து கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்பர் ஸ்கேனிங் சிஸ்டம் வந்து இருக்கும் இருக்கணும் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹேவிங் ஜஸ்ட் பிளட் டெஸ்ட் தட் ஆர் சிம்பிளி இன் அடிக்வேட் டு டெஸ்ட் ஃபார் மெனி ஏர்லி சைன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸஸ் ஸோ நம்ம நிறைய டிசீஸ்க்கு வெறும் பிளட் டெஸ்ட்டை மட்டும் நம்மளால் வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஸோ ப்ராப்பரான ஸ்கேனிங் டெஸ்ட் வேணும் ஆனால் அதுவுமே வந்து அஃபோர்டபிள் நேச்சரில் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அது எல்லாமே வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய கீ ஹெல்த் கேர் இண்டி இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து நல்லாவே டெவலப் ஆகிருக்கு ஓவர் த இயர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃபேண்ட் மார்டாலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு சாரி இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி மெட்டர்னாலிட்டி மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டியுமே வந்து செவன் டைம்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க ஆவரேஜ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ஆஃப் அன் இந்தியனுமே வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு விச் இஸ் ஃப்ரம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் டு செவன்டி இயர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்தியாவில் தான் வந்து வேர்ல்டு கிளாஸ் ஹெல்த் கேர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சிஸ்டம் வந்து இருக்குது அதுலேயுமே வந்து நிறையா டேலண்டடு டாக்டர்ஸும் வந்திருக்காங்க கிளினிக்கல் டேலண்ட் பூலும் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்தியாவில் வந்து நிறையா ஹைலி ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஏரியாஸ் வந்து இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ஸு கார்டியாலஜி ஆன்காலஜி அதாவது கேன்சர் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் தான் ஆன்காலஜி அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து மெடிக்கல் வேல்யூ ட்ராவலில் வந்து இந்தியா ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் கொஷனில் வந்து இருக்குது மெடிக்கல் வேல்யூ ட்ராவல் அப்படிங்கும்போது மெடிக்கல் டூரிசம்காகவே பயணிக்கப்படக்கூடிய கண்ட்ரீஸில் இந்தியாவும் ஒன் ஆஃப் தி கண்ட்ரீஸாக வந்து இருக்குது ஸோ ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் க்கு வேர்ல்டிலிருந்து மற்ற மக்கள் நம்ம கண்ட்ரிக்கு மெடிக்கல் டூரிசம்க்காக வராங்க அப்படிங்கிறது இதில் இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம மெடிக்கல் வேல்யூ ட்ராவல் அப்படின்னு நம்ம ஒரு கான்செப்ட் படிக்கும்போது அது ப்ரைஸ் வேலில் மட்டுமே நம்ம ரொம்ப பெனிஃபிட்டடாக வந்து இருக்கிறது இல்லை நம்மளுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டமே வந்து அதிகமாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ மெடிக்கல் ஹப்பாக நம்ம இருக்கிறதுனால நம்ம ஏ அப்ளிகேஷன்ஸுமே வந்துட்டு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்துட்டுருக்கோம் மெயின்லி இந்த ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப் ஆன்காலஜி ஆர்த்தோபீடிக்ஸ் அண்ட் ரொபாட்டிக் சர்ஜரி ஓகேங்களா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸில் ப்ரொட்டான் பீன் தெரப்பி அப்படின்னுமே வந்துட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஓகேங்களா இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டெக்னாலஜி டு ட்ரீட் கேன்சர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பே இந்த பர்டிகுலர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காகவே பேஷண்ட்ஸ் ஃப்ரம் அக்ராஸ் தி க்ளோப் வந்து வராங்க அதே மாதிரி இது ரொம்பவே காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் கேராகவும் வந்து இருக்குது ஆர்த்தோபீடிக் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து செயல்படுத்தப்படுறது ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸு ஸ்பைனல் சர்ஜரிஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் ஹைலி ஸ்கில்டு சர்ஜன்ஸ் மூலமாக நடத்தப்படுது அதுவும் மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமலி இன்வேசிவ் டெக்னிக்ஸ் மினிமலி இன்வேசிவ் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்கின்னை ரொம்பவே எவ்வளோக்கு அளவுக்கு கம்மியாக ஊடுருவ முடியுமோ ஸோ அது மூலமாக வந்து ஆப்ரேஷன்
அட்டைன் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ நம்ம இன்னுமே என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ப்ரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் செக்டருடைய கொலாபரேஷன் வந்து தேவைப்படுது மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மெடிக்கல் வேல்யூ ட்ராவலில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் அதே மாதிரி மெடிக்கல் டூரிசம் அப்படிங்கிற ஒரு செக்டரை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூசேஜ் இன் சர்ஜரிஸ் ஓகேங்களா ஸோ மெயினாக வந்து டயக்னஸ்டிக்ஸ்க்காகட்டும் சர்ஜரி ஆகட்டும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அதிக அளவில் வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணப்படுது மெயினாக வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பவர்டு டூல்ஸுமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண பண்ணுறதுனால நம்ம மெடிக்கல் டயக்னசிஸ்ங்கும் போது அதிகமான அக்யூரஸியோடையும் எஃபிஷியன்சியோடையும் ஹெல்த் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து நடக்குது ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக ஈஸியாக வந்து டிசீஸ் அவுட் பிரேக்ஸை வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும் எங்கெங்கெல்லாம் டிசீசஸ் வந்து ப்ரிவலண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் வந்து பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க இது மூலமாக நம்ம ஹெல்த் கேர் டேட்டா எக்கோ சிஸ்டமையும் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக பில்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதுக்காக நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு உண்டான எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ளே லெவன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் பில்லியன் டாலர்ஸை வந்து ரீச் பண்ண போகுது அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்டுமே இதில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் அளவுக்கு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ்குள்ள நம்ம எக்கனாமி வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட எக்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்தியா ஒரு பிவட்டல் மோ மொமெண்ட்டில் வந்து இருக்குது இந்த கேஸ் ஆஃப் ஹெல்த் கேர் ஜேர்னியில் ஸோ அதனால் நம்ம ஹெல்த் கேர் மாடலை இன்னுமே நல்லா ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட்டாக ஒரு ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணும்போது நம்ம மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் த கவர்மெண்ட் புஷிங் ஃபார் ரெகுலேட்ரி மெக்கானிசம்ஸ் மெக் ஃபார் ஓடிடி சர்வீசஸ் ஸோ இந்த ஓடிடி சர்வீசஸ் அப்படிங்கும்போது ஓ ஓவர் த டாப் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது மென் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ ஓவர் த டாப் சர்வீசஸ் அப்படிங்கும்போது அதில் ரெண்டு வகைப்படும் இருக்கு ஒன்று வந்து கம்யூனிகேஷன் நம்ம வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் எக்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஓவர் த டாப் கம்யூனிகேஷன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மூவி வெப்சீரீஸு இதெல்லாம் வந்து பார்க்கக்கூடிய ஓவர் த டாப் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அமேசானு சாரி அமேசான் ப்ரைம் சொல்லுவோம் இல்லையா அடுத்து சோனி லிவ் இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மூவிஸ் ஆர் சீரீஸ் பார்க்கக்கூடிய ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஆர்டிக்கலை நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்யூனிகேஷன் வரக்கூடிய அந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் தான் வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக்கு அதே மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம் இந்த மாதிரி சேட்டிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதுக்காக இது வச்சு தான் நம்ம இந்த ஆர்டிக்கலை வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆர்டிக்கலுக்கு உண்டான நோட்டிஃபிகேஷன் யார் வெளிவிட்டுருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிஆர்ஏஐ ட்ராய் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க டெலிகாம் ரெகுலேட்ரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இந்த பர்டிகுலர் ட்ராய் வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டாச்சுட்ரி பாடி இந்த பாடி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓவர் த டாப் கம்யூனிகேஷன் சர்வீசஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு ரெகுலேட்ரி மெக்கானிசம் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம் கன்சல்டேஷன் பேப்பரை வந்து வெளிவிட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த கன்சல்டேஷன் பேப்பரில் என் மெயினாக என்ன சொல்லியிருந்திருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா செலக்டிவ் பேனிங் ஆஃப் திஸ் சர்வீசஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த ஓடிடி கம்யூனிகேஷன் சர்வீஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து இனிமேல் வந்து நம்ம ரெகுலேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஒரு எக்கோ சிஸ்டம் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ என்ன பேக்ட்ராப்பில் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஓடிடி கம்யூனிகேஷன் சர்வீசஸ் லைக் வாட்ஸ்அப்பு சிக்னலு மெட்டா கூகுள் மீட்டு ஜூம் எக்ஸ் எக்ஸட்ரா இவங்க எல்லாமே வந்து இந்த கன்சல்டேஷன் பேப்பரில் வந்துட்டு ரிஸ் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் வந்து ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸான நெட்ஃப்ளிக்ஸு அமேசான் ப்ரைமு இதெல்லாமே வந்து கண்டென்ட் ஓடிடிஸ் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இந் இதுக்கு உண்டான ப்ரொவிஷன்ஸ் இந்த கன்சல்டேஷன் பேப்பரில் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் ஒரு ட்ராபேக்காக வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க கண் ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்டென்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது இல்லையா அந்த மூவிஸ் ஆர் சீரீஸ் பார்க்கக்கூடிய அந்த அமேசான் ப்ரைம் ஆகட்டும் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது வந்து என்டையர்லி கம்ஸ் அந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் ட்ராய்க்கு கீழே வராது ஸோ
டெலிகாம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸோட இன்டர்நெட்டை வந்து இவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் சூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ அதுக்கு உண்டான சார்ஜஸ் இந்த டெலிகாம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக வந்து இருக்கிறது இல்லை அதுக்கு ஒரு காஸ்ட் ஷேரிங் மெ மெக்கானிசம் வந்து இல்லை அப்படிங்கிறதா வந்துட்டு ஒரு கஞ்சானாக வந்து இருந்திருக்கு ஸோ அது தான் வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகவுமே வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ இதனால் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டெலிகாம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ்க்கு ப்ராப்பரான ரெவன்யூ ஜென்ரேஷன் வந்து இல்லை நம்மளுடைய அட் ப்ரெசென்ட் ஃபோன் யூசேஜுக்கு முன்னாடி இப்போ ப்ரீவியஸாக வந்து நம்மளோட ரீசார்ஜ் பிளான்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்திருக்கும் எஸ்எம்எஸ்க்குன்னு தனியாக வந்து ரீசார்ஜ் இருக்கும் இன்டர்நெட்டுக்குன்னு தனியாக ரீசார்ஜ் இருக்கும் ஃபோன் பேசுகிறதுக்குன்னு தனியாக வந்துட்டு டாக் டைம் பேலன்ஸ் எல்லாம் வந்து போடுவோம் அதெல்லாமே வந்து இப்போ மாறிடுச்சு இல்லையா இன்டர்நெட் அப்படின்னு ஒன்று போட்டாவே நம்ம வந்து இன்டர்நெட் மூலமாகவே வீடியோ கால் வாய்ஸ் கால் எல்லாமே வந்துட்டு மேக் பண்ணிக்கலாம் இன்டர்நெட் மூலமே வந்து சாட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதனால் என்ன ஆச்சு டெலிகாம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ்க்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு உண்டான ரெவன்யூ வந்து லாஸ் ஆச்சா ஸோ அதனால தான் அவங்களுடைய பிளான்ஸுமே வந்து ரிவைவ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க கன்ஃபார்மாக வந்துட்டு அவங்க ரீசார்ஜ் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு இன்கமிங் கால்ஸும் வந்து ஆக்டிவ் ஆகும் ஸோ அதுக்கு உண்டான மினிமம் சா ரீசார்ஜ் பிளான்ஸுமே வந்துட்டு டிவைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பெரும்பாலான மக்கள் வந்து எஸ்எம்எஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதும் இல்லை ஸோ அதனால் என்டையராக வந்து அதை அந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு அதை இன்கார்பரேட்டட் டு அன்லிமிட்டட் கால்ஸாக வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டாங்க இல்லையா ஸோ இதனால் ஓவர் தி கவுண்டரில் என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெலிகாம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ்க்கு ரெவன்யூ லாஸ் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு மெயினாக வந்து இந்த மாதிரி ஓடிடி சர்வீசஸ் மூலமாக ஸோ அதனால தான் வந்து ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து போயிட்டுருக்கு இதை வந்து யார் மெயினாக சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லு செல்லுலர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ அப்போ ஒரு ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு நடக்கும்போது அப்போஷனும் இருக்கும் இன்னொரு சைடு வந்து ஃபேவரிசமும் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ இன் இந்த செல்லுலர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் இன் இந்தியா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி டெலிகாம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ்க்கும் ஓடிடி சர்வீஸஸ்க்கும் ஒரு காஸ்ட் ஷேரிங் மெக்கானிசம் கன்ஃபார்மாக வந்து தேவைப்படுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதுக்கு அப்போசிஷனாக தான் ஐஏஎம்ஐஐ வந்து சொல்கிறாங்க ஐஏஎம்ஐஐ அப்படின்னா யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நெட் அண்ட் மொபைல் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா அவங்க வந்து அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வந்து சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடல் வந்து நாங்கள் டிவைஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்டிங் பார்ட்டி நெட்ஒர்க் பேஸ் அந்த மாதிரி ஒரு மாடல் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த சென்டிங் பார்ட்டி நெட்ஒர்க் பேஸ் அப்படின்னா என்ன நடக்கும்னா டிஃபால்ட்டாக நம்ம போடக்கூடிய அன்லிமிட்டட் பிளான்ஸ் வந்து டெலிகாம் சர்வீசஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் கிட்டே நம்ம போட்டுருவோம் நம்ம இப்போ வாட்ஸ்அப்போ இல்லை ஃபேஸ்புக்கோ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த வாட்ஸ்அப்புக்கு நம்ம தனியாக வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபேஸ்புக்குக்கு தனியாக பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கூகுள் மீட்டுக்கு தனியாக பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு கான்செப்டை வந்து கொண்டு வருவோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இதன் இது மூலமாக என்ன நடக்கும் கன்சியூமர்ஸ்க்கு இன்னுமே டபுள் த சார்ஜஸ் அமௌண்ட் வந்து நடக்கும் இல்லையா ஸோ அதுவுமே வந்து ஒரு சஸ்டெனபிள் வே வந்து கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்கிறாங்க அது மூலமாக மெயினாக என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் யூசேஜோட காஸ்ட்டுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா டீஃபால்ட்டாக இந்த டெலிகாம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் தனியாக இன்டர்நெட் பேக்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்லிமிட்டடுக்கு கொடுத்துருவாங்களா இப்போ இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸுமே தனியாக அவங்க ஒரு பேக்கேஜ் வந்து கொடுத்துருவாங்களா ஸோ அப்போ வந்து இன்டர்நெட் யூசேஜோடைய காஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சார்ஜ் பேஸஸில் வந்து வாட்ஸ்அப்போ ஃபேஸ்புக்கோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராமோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் நெட் நியூட்ரலிட்டி அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறாங்க நெட் நியூட்ரலிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா இன்டர்நெட் யூசேஜில் ஈக்வாலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்காது ஒரு நெட் டிராஃபிக்கை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த அளவுக்கு பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எனேபிள் ஆகுது அப்படின்னா நெட்ஒர்க் சிஸ்டம்ஸில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக ஈக்குவாலிட்டி அட்டைன் ஆகாது ஸோ நெட் நியூட்ரலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்கும் பொதுவான ஒரு கான்செப்ட் அது அந்த ப்ரின்ஸிபலாக அகெயின்ஸ்ட் அது போயிடும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி இன்டர்நெட் ஃப்ரீடம் ஃபவுண்டேஷனுமே வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓடிடி சர்வீஸஸ்க்கு ஒரு செலக்டிவ் பேன் வந்து மெயினாக வேணும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஓடிடி சர்வீசஸ் வந்து பேன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மாதிரிலாம் வந்து இந்த செல்லுலர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா மெயினாக வந்து
அது அப்போ வந்து ஓடிடி சர்வீஸோட பேண்ட் வந்து ரொம்பவே ஃபீஸிபிளான ஒன்று தான் ஸோ அதனால் வந்து இதுக்கு ஒரு காஸ்ட் ஷேரிங் மெக்கானிசம் கன்ஃபார்மாக வேணும் அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த சோர்ஸ் லெவல் பிளாக்கிங் வந்து மெயினாக தேவை அப்படின்னு ஒன்று வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு கண்டென்ட் வந்து வெளியாகுது இல்லைனா ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் வந்து ஷோ ஆகுது அப்படின்னா அதுக்குண்டான சோர்ஸ் ஃபைல் வந்து எங்கேயோ ஸோ அதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஒரு என்ஷாரிங் மெக்கானிசம் வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு சிஓஏஐ வந்து சொன்னது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஐஏஎம்ஐ பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து அடி இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் இந்த பேன் பண்ணுற வேலையெல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம் இப்போ அடிஷ்னல் ரெகுலேஷன்ஸ் இருந்து கவர்மெண்ட்டே இப்போ வேணாம் இப்போவே நல்லா தான் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க ப்ராட்பேண்ட் இந்தியா ஃபோரமும் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓடிடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த செலக்டிவ் பேனை வந்துட்டு அப்போஸ் பண்ணுறாங்க மெயினாக வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் கவன ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ எந்த அளவுக்கு கவன் ஆக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கவன் ஆகிட்டு தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் புதுசாக எந்த ஒரு அடிஷ்னல் ரெகுலேஷன் சமயம் வந்து போட வேணாம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஓடிடி கம்யூனிகேஷன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து எந்தெந்த ஆக்ட்ஸில் வந்து கவர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஓகேங்களா அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து இன்னுமே ஆர்குமெண்ட்ஸ் தான் வந்து போயிட்டுருக்கு அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாந்தி நிகேதன் ஃபைன்ஸ் இட்ஸ் பிளேஸ் ஆன் யுனெஸ்கோஸ் வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் லிஸ்ட் ஸோ ஆக்சுவல் நேம் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வ பாரதி யூனிவர்சிட்டி சாந்தி நிகேதன் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு இன் வெஸ்ட் பெங்கால் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சாந்தி நிகேதன் யூனிவர்சிட்டி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுனெஸ்கோவில் ஃபார்ட்டி ஃபஸ்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட் ஆஃப் இந்தியாவாக வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு இட் இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஆன் சண்டே ஓகேங்களா ஸோ சாந்தி நிகேதன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டவுன் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை லோப நோபல் லாரியேட்டான ரவீந்திரநாத் தாகூர் இப்போ யுனெஸ்கோடி வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் லிஸ்ட்டில் வந்து வந்திருக்கு ஸோ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிர்பம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால் ஓகேங்களா சாந்தி நிகேதன் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ்க்கு மீனிங்கே வந்து அபோர்ட் ஆஃப் பீஸ் தான் ஸோ இது நைன்டீன் நாட் ஒனில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணப்படுது ஸோ இது மூலமாக தான் விஸ்வ பாரதி யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு நேம் வந்து இது கேட்டைன் ஆகுது ஸோ விஸ்வ பாரதி யூனிவர்சிட்டிக்கு யார் சான்சலராக இருப்பாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் மினிஸ்டர் தான் வந்து சான்சலராக இருப்பாங்க ஸோ நார்மலாக ஐடியலி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ்க்குமே கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட் கவர்னர்ஸ் தான் சான்சலராக இருப்பாங்க ஆனால் விஸ்வ பாரதி யூனிவர்சிட்டிக்கு மட்டும் Prime Minister is the Vice-Chancellor, ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாதுகாக்கிறக்கூடிய மினிஸ்ட்ரி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் ஓகேங்களா சாந்தி நிகேதன் இட் வாஸ் நர்ச்சர்டு பை த போயட் ரவீந்திரநாத் தாகூர் அண்ட் ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் பை த பீப்புள் ஆஃப் பெங்கால் ஓவர் த ஜென்ரேஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த ரெஸ் ரெஸ்பெக்டிவ் சைட்டை வந்துட்டு யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் லிஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் யூனிவர்சிட்டியில் நிறையா ஹியூமன் வேல்யூஸ் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய பிளாட்ஃபார்மாக வந்து இருக்குது அதே மாதிரி கல்ச்சுரல் ஏரியா ஆஃப் அ வேர்ல்டுக்கு ரொம்பவே உத எடுத்துக்காட்டாகவும் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல இருந்து தான் ஆர்கிடெக்சர் டெக்னாலஜி மானுமெண்டல் ஆர்ட்ஸு டவுன் பிளானிங் லேண்ட்ஸ்கேப் டிசைன் இது எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸுமே இந்த யூனிவர்சிட்டியில் கவர் பண்ணப்படுது அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த சாந்தி நிகேதன் யூனிவர்சிட்டி அந்த வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் லிஸ்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு இடம் பெறணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம டூ தௌசண்ட் டென்னில் இருந்தே நிறையா நாமினேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபைல் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டு இருந்திருக்கோம் ஓகேங்களா இந்த பர்டிகுலர் இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாந்தி நிகேதன் கிரிஹா அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இதுதான் ஓல்டஸ்ட் ஹவுஸ் இன் சாந்தி நிகேதன் இட் வாஸ் பில்ட் பை ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஃபாதர் மகரிஷி தேவேந்திரநாத் தாகூர் அரௌண்ட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஹெரிட்டேஜ் சைட் வந்து லிஸ்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ அலாங் வித் திஸ் வேறு என்னென்ன மாதிரி சைட்ஸ் எல்லாம் அரவுண்ட் தி வேர்ல்டு லிஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்தான் இது எல்லாமே ஏன்ஷியன் ஜெரிச்சோ இன் பேலஸ்டின் ஜெரப்ஷான் கராக்கும் காரிடார் ஆஃப் சில்க் ரோட்ஸ் இன் தஜகிஸ்தான் தெற்கமினிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் த ஜியோடியோ கல்ச்சுரல் லேண்ட்ஸ்கேப் இன் எத்தியோப்பியா கல்ச்சுரல் லேண்ட்ஸ்கேப் ஆஃப் த ஓல்டு டி ஃபாரஸ்ட
ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன நடக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டைட் வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் யூனிவர்சல் வேல்யூ வந்து அட்டைன் பண்ணியிருந்துருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் யூனிவர்சல் வேல்யூ அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பத்து கிரைடீரியா வந்து வச்சுருந்துருப்பாங்க அந்த பத்து கிரைடீரியாவில் ஏதாவது ஒரு கிரைடீரியா வந்து அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டைட் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை வந்து வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் லிஸ்ட்டில் ஒரு ஒன் ஆஃப் த சைட்டாக வந்து ஆட் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாமினேஷன் ஃபைல் வந்து இன்டர்நேஷனல் கவுன்சில் ஆன் மானுமெண்ட்ஸ் அண்ட் சைட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வேர்ல்டு கன்சர்வேஷன் யூனியன் இவங்க மூலமாக அவேலுவேட் பண்ணப்படும் ஓகேங்களா அடுத்து இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ரெண்டு பாடிஸ் இருக்குது இந்த இன்டர்நேஷனல் கவுன்சில் ஆன் மானுமெண்ட்ஸ் அண்ட் சைட்ஸும் வேர்ல்டு கன்சர்வேஷன் யூனியனும் அந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸை வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் கமிட்டிக்கு வந்து சப்மிட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கமிட்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒன்ஸ் தான் மீட் பண்ணுவாங்க அப்போ மீட் பண்ணி அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டைட் சைட்டை நம்ம லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு ஃபைனல் டெசிஷன் வந்து எடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த ப்ரொசீஜர் அப்போ அந்த சைட் ரிலேட்டடாக வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னாலும் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் கண்ட்ரியிலேருந்து வாங்கிப்பாங்க ஸோ அப்போ ஒரு சைட் வந்து இந்த மாதிரி ஹெரிட்டேஜ் லிஸ்ட்டில் வந்து ஆட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கும்போது ஒரு அதுக்கு ஒரு லீகல் ஸ்டேட்டஸும் வந்துருக்கும் ஆஸ் பர் தி ஜெனிவா கன்வென்ஷன் ஓகேங்களா மெயினாக வந்து இந்த ஜெனிவா கன்வென்ஷனை லா ஆஃப் வார் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அலாங் வித் தட் இட் இஸ் ப்ரொடெக்டட் பை தி ஹேக் கன்வென்ஷன் ஃபார் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் கல்ச்சுரல் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் ஆம் த கன்ஃப்ளிக்ட் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் லா ஸோ பேக்ரோ ட்ராப்பில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் வந்து எந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து ப்ராசஸில் செலக்ட் பண்ணப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூரோப்பியன் யூனியன் சீஃப் ப்ராமிசஸ் அ பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் அஸ் மைக்ரன்ஸ் ஃப்ளாக் டு இட்டாலியன் ஐலாண்ட்ஸ் ஸோ லேம்ஃபெடோசா அப்படிங்கிற ஒரு இட்டாலியன் ஐலாண்டில் வந்து அதிகப்படியான மைக்ரன்ஸ் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க மெயின்லி ஃப்ரம் டுனேஷியா ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட செவன் தௌசண்ட் பீப்புள் இந்த வீக்லேயே வந்து லேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஐலாண்டில் இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷனை விட மைக்ரன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது ஸோ அதனால தான் வந்து யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு டென் பாயிண்ட் ஆக்ஷன் பிளானை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பிளானில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் பார்டர்ஸ் ஏஜென்சியான ஃப்ரான்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஏஜென்சி மைக்ரன்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கள வந்து மறுபடியும் அவங்களுடைய ரெஸ்பெக்டிவ் இடத்துக்கே வந்து அனுப்புகிற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருந்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃப்ரான்டாக்ஸ் வந்து என் மெயினாக என்ன பண்ணுவாங்க பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா சிஎன் ஆரியல் சர்வேலன்ஸ் மேக் பண்ணுவாங்க மைக்ரண்ட் போட்ஸ் வந்து எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு ஸ்மக்ளர்ஸ் எல்லாம் வந்து இருந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு எதிராக வந்து ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மூவ் வந்து ரொம்பவே ஸ்பீடப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ இந்த ரிலேட்டடாக நம்ம மேப் பாயிண்ட் வந்து பார்க்கலாம் லேம்பெடூசா ஐலாண்ட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஐலாண்ட் ஆஃப் தி பெலாஜி ஐலாண்ட்ஸ் இன் தி இட்டாலி ஓகேங்களா ஸோ நம்ம நார்மலாக மேப் பார்த்தா இங்கே தான் இருக்கும் டெரினியன் சீக்கு பக்கத்தில் சிசிலி இருக்கும் ஸோ சிசிலிக்கு பக்கத்தில் தான் இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஐலாண்ட் இருக்குது இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஐ ஐலாண்ட்ஸ் பேர் தான் வந்து பெலாஜி ஐலாண்ட்ஸ் அந்த பெலாஜி ஐலாண்டில் ஒன் ஆஃப் தி ஐலாண்ட் தான் வந்து லேம்பெடூசா ஓகேங்களா இது லார்ஜஸ்ட் ஐலாண்ட் இன் தி பெலாஜி ஐலாண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ டுனீஷியா வந்து இங்கே இருக்கா ஸோ இங்கே இருந்து தான் வந்து அதிகப்படியான மக்கள் வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்ஸ் ஆர் ஹண்டிங் டவுன் இந்தியாஸ் பர்த்ஸ் ஆர் பி பேயிங் அட்டென்ஷன் ஸோ ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் பர்த்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து லான்ச் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ரிப்போர்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகப்படியான பேர்ட்ஸ் வந்து கேட்ஸ்னால் கன்சூம் பண்ணப்படுது அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ கேட்ஸ் வந்து ஒரு சைலண்ட் பேர்ட் கில்லராக வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க கே கேட்ஸோடைய ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச்னாலும் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன்லாம் ரொம்பவே மாறிடுச்சு அதுவும் பர்டிகுலராக யூஎஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ ரேஞ்சிங் டொமஸ்டிக் கேட்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய பேர்ட்ஸை வந்து கில் பண்ண தான் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ அப்போ வந்து கேட்ஸ் மெயினாக பார்க்கும்போது கேட்ஸ் கான் கேன் டூ சம்திங் டாக்ஸ் கான்ட் ஸோ இது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா கேட்ஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து கிளைம் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி மேலே இருக்க மரத்தில் தானே வந்து பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கூடுக்கட்டும் ஸோ அப்போ வந்து பேர்டோட க
அட்ராக்டிவிட்டியை வந்து பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க பேலியோஜெனட்டிக் ஸ்டடீஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா வைல்டு கேஸ் ஃபெலிசில்வெஸ்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்துட்டு டொமஸ்டிகேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஸ்பீஷஸ் டென் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி மெயினாக வந்து வெஸ்ட் ஏஷியாவில் ஓகேங்களா இப் அட் ப்ரெசென்ட் வந்து நிறையா பக்கம் வந்து வைல்டு கேட்ஸோட ஸ்பீஷஸ் வந்து இருக்குது கிட்டத்தட்ட வேர்ல்ட் ஹண்ட்ரட் வேர்ஸ்ட் இன்வேசிவ் ஏரியன் ஸ்பீஷஸில் வந்துட்டு இந்த வைல்டு கேட்ஸும் ஒரு ஒரு ஸ்பீஷஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வைல்டு கேட்ஸ் எல்லாமே வந்து பேர்ட்ஸை வந்து கன்சியூம் பண்ணுது ஸோ இதை எப்படி வந்து டீல் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது ட்ராப் நியூட்டர் ரிட்டன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து அனிமல் வெல்ஃபேர் குரூப்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ட்ராப் நியூட்டர் ரிட்டன் அப்படின்னு என்னென்னா பூனையெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிடிக்கணும் அதான் ட்ராப்பு நியூட்டர் அப்படின்னா அது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரீப்ரடக்டிவ் பொட்டன்ஷியலை வந்துட்டு நம்ம அபாலிஷ் பண்ணணும் ஸோ இதை தான் வந்து கேஸ்ட்ரேஷன்னு சொல்லுவாங்க மேல்ஸில் ஸ்பேயிங்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்னும் ஃபீமேல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அது மொத்தமாக வந்து ஃபிக்ஸிங் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்மும் வந்து சொல்லுவாங்க இட் இஸ் லாஸிங் தி ஃபர்டிலிட்டி பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் தி அனிமல் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரிட்டன் மறுபடியும் வந்து விட்டுருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த ப்ரொசீஜரில் வந்து என்ன நடக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்னிஃபிகண்டாக அதோடய ரீப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து கம்மியாகிடுறதுனால அதனையோட நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து சர்வே ஆகாது அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஆனால் வந்து இதில் சிக் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேக்டர் என்னென்னா ஈஸியாக வந்து நம்ம கேட்ச வந்து ட்ராப் பண்ண முடியாது நியூட்ரிங்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சேலஞ்சிங்கான ஜாப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கேட்ச் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து மெயினாக மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யூத்தனேஷியா வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாமா அதாவது கருணை கொலை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்கிறாங்க டு சேவ் தி பேர்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஆர்னிதாலஜிஸ்ட் மெயினாக வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ரீக ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர்ஸ் ஆஃப் கேட்ஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம போய் அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக வந்து பார்த்துக்கிட்டோன்னா அந்த கேட் அட்டாக்டு பேர்ட்ஸ் இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து நம்ம தவிர்க்கலாம் இதுவே கேட் அட்டாக்டு பேர்ட்ஸ் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அதுக்குண்டான ப்ராப்பர் டேட்டாவையும் வந்து நம்ம எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் நம்ம சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் இது எல்லாம் எப்படி வந்து தடுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது மெயினாக பெட் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள வந்து கேட்டோட அவுட் டோர் மூமெண்ட்ஸை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண வைக்கணும் ஸோ அது மூலமாகவே சிக்னிஃபிகண்ட்டாக பேர்டோடைய கேட்சிங் வந்து குறையும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி எந்தெந்த கேட் ஓனர்ஸ் எல்லாம் அந்த கேட்டுக்கு வந்து ரொம்பவே பாசமாக வந்து இருக்காங்களோ ஸோ அங்கேயுமே வந்து கேட் ஃபீடிங் ஆன் பேர்ட்ஸ் வந்து குறையும் அப்படிங்கிறது ரிப்போர்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டீன் எந்தெந்த கேட்ஸ் எல்லாம் வந்து அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுதோ ஸோ இட் இட் இஸ் லெஸ் லைக்லி டு ஹண்ட் த பேர்ட்ஸ் ஓகேங்களா வேறு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ரிஃப்ளெக்டிவ் காலர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா காலர்ஸ் வித் பெல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக இப்போ கேட்டை வாங்கியாவது பேர்டு நோக்கி போச்சுனாவே அந்த மணி அடிக்கிற சத்தத்தில் பேர்டே வந்து பறந்து போயிடும் ஸோ பேர்ட் தப்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க டு சேவ் கேட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ பேர்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து கன்சர்வேஷன் அண்ட் அனிமல் ரைட்ஸ் குரூப்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இதுக்கு ஒன்றா சேர்ந்து இதுக்கு உண்டான ப்ராப்பர் சொல்யூஷனை வந்து கிளைம் பண்ணணும் இப்போ மெயின் கன்சர்ன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்டை வந்து ஃபுல்லாக அழிக்கணும் பேர்டெல்லாம் காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறது வந்து கிடையாது ரெண்டு ஸ்பீஷஸுமே நம்மளுடைய ஏர்த்தில் சஸ்டைனபிளாக லீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மிசிலேனியஸ் மூன் குவிக்ஸ் நம்ம ஏர்த்தில் வந்து ஏர்த் குவிக்ஸ்னு படிப்போம் இல்லையா ஸோ அதுதான் மூணில் நடந்தால் மூன் குவிக்ஸ் ஆனால் அதில் விட்டு ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம ஏர்த்தில் வந்து நடக்கும்போது டெக்டானிக் பிளேட் மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து படிப்போம் ஆனால் மூணில் நடக்கக்கூடிய மூன் குவிக்ஸ்க்கு நிறையா ஃபேக்டர்ஸ் வந்து காரணமாக இருக்குது சின்ன விரிசல் ஆகட்டும் இல்லை அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்சஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகம் கிட்டத்தட்ட ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டிகிரி செல்சியஸில் இருந்து டூ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அதோடய டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அங்கங்கே மாறுறதுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய லேண்ட் சர்ஃபீஸ் ஈஸியாக வந்து பிளவு படுறதுக்கு ரொம்பவே காரணமாக இருக்குது அப்போ வந்து ஈஸியாக மூன் குவிக்ஸ் வந்து அக்கர் ஆகுது அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது இல்லை நம்ம மிஷன்ஸ் எல்லாம் அனுப்புகிறோம் இல்லையா லேண்டர் மாடியூல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது அதில் சில டைமில் வந்து மூணு குவிக்ஸும் வந்து நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இதுக்கு வந்து என் ஒரு ரிசர்ச்சும் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்பலோ செவன்டீனோட லூனர் லேண்டர் மாடியூல் வந்து நைன்டீன் செவன்டி டூவில் லான்ச் ஆச்சு ஸோ அப்போ வந்து சில ட்ரமார்ஸ் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு சில
கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி கப்ஸில் இப்போ வந்து சாரி டுவெண்ட்டி சீட்டாஸில் ஃபோர்டீன் சீட்டாஸ் தான் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி நாலு சீட்டா கப்ஸ் இருந்தது அதில் ஒன் சீட்டாக தான் வந்து இப்போ உயிரோடு இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து இது ரொம்பவே பேத்தட்டிக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க நம்ம சீட்டா ரீஇன்ட்ரடக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் பற்றி நம்ம ப்ரீவியஸ் மந்த்லேயே ஃபுல்லாக எலாபரேட்டாக வந்து பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சீட்டா ஆக்ஷன் பிளான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் லான்ச் பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஸோ அதோடைய கிரைடீரியா வந்து பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் சக்ஸஸ் கிரைடீரியா வந்து இருக்குது ஸோ அந்த கிரைடீரியா வந்து அச்சீவ் பண்ணதுனால தான் இந்த சீட்டா ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு ரைட் பாத்தில் வந்து இருக்குது சக்ஸஸ்க்கு அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த என்னென்ன ஆறு கிரைடீரியா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சர்வே உள்ள ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ்டு சீட்டாஸ் இந்த ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஹோம் ரேஞ்சஸ் இந்த குனோ நேஷனல் பார்க்கு சக்ஸஸ்ஃபுல் சீட்டா ரீப்ரொடக்ஷன் அந்த வைல்டு சர்வைவல் ஆஃப் வைல்டு பாண்ட் சீட்டா கப்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஒன் இயர் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ரீடிங் சீட்டா பேஸ்ட் ரெவன்யூஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு த கம்யூனிட்டி லைவ்லிஹுட்ஸ் ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சர்வைவல் வந்து அச்சீவ் அச்சீவ் பண்ணியிருச்சா அதே மாதிரி ஹோம் ரேஞ்சஸில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டும் வந்து பண்ணியிருந்திருக்காங்க கப்ஸும் வந்து பிறந்துருச்சு டேரக்ட் ரெவன்யூ கான்ட்ரிபியூஷன்ஸுமே வந்து நடந்துருச்சு அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து க சக்ஸஸ் நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிலிட்ரி லீடர்ஸ் ஆஃப் மலி நைஜர் அண்ட் பர்கினோ ஃபாஸோ சைன் மியூச்சுவல் டிஃபென்ஸ் பேக்ட் நம்ம எக்கோவாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி லாஸ்ட் மந்த் வந்து கரண்ட் அவர்ஸ் வந்து பார்த்துருந்தோம் எக்கோவாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எக்கனாமிக் கம்யூனிட்டி ஆஃப் வெஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்டேட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ வெஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா இருக்கக்கூடிய பதினஞ்சு கண்ட்ரீஸ் வந்து சேர்ந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் அந்த எக்கோவாஸ் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரேடிங் பிளாக்காக வந்து ஆக்ட் ஆகணும் செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் கண்ட்ரீஸ் வந்து வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது தான் எக்கோவாஸ் பிளாக் இந்த எக்கோவாஸில் வந்து கரண்ட் மெம்பர்ஸ் வந்து கம்மியாகிட்டாங்க சஸ்பெண்டட் மெம்பர்ஸ் வந்து ஒரு மூணு பேர் இருக்காங்க யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மர்கினோ ஃபாஸும் மலி நைகர் ஸோ இவங்க மூணு பேரும் எங்களுக்கு எக்கோவாஸ்லாம் வேண்டாம் நாங்களே ஒரு தனியாக வந்து பேக்ட் சைன் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மியூச்சுவல் டிஃபென்ஸ் பேக்ட் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் வந்து நியூஸில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது மூலமாக வந்து என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட மெயின் எய்மே வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் கொல கலெக்டிவ் டிஃபென்ஸ் அண்ட் மியூச்சுவல் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிலிட்ரி அண்ட் எக்கனாமிக் எஃபர்ட்ஸாக வந்து ஒரு அலையன்ஸ் மேக் பண்ணியிருக்காங்க மெயினாக வந்து டெரரிசம்க்கு அகேன்ஸ்டாக இந்த ஃபைட் வந்து இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதே வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மூணு கண்ட்ரீஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மிலிட்ரி கூப்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து நடந்துக்கிட்டு தான் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த மூணு கண்ட்ரீஸுமே வந்து ஆம்டு ரெபலியன்ஸ் ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் செட்டில் பண்ணுறதுக்கும் கோஆர்டினேட்டட் எஃபர்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தோன்னா சோலார் எனர்ஜி ஷைன்ஸ் ஸோ செவன்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் குளோபல் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஃபாசல் ஃபியூவல்ஸ் வந்து நடக்குது ஒன் பர்சன்டேஜ் ரைஸ் இன் குளோபல் எனர்ஜி டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓவர் டூ தேர்ட் பாப்புலேஷன் வந்து சோலார் எனர்ஜியை தான் வந்துட்டு ஃபேவர் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஃபைவ் டைம்ஸ் மோர் தென் ஃபார் ஃபாசல் ஃபியூவல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ குளோ குளோபலாக வந்து என்ன மாதிரி சர்வே அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் குளோபலி சோலார் பவர் தான் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா சாரி சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் மக்கள் வந்து என்ன சொல்லியிருந்திருக்காங்கன்னா குளோ சோலார் பவர் வந்து நல்லது அந்த மாதிரி அட்வொகேட் வந்து பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஓகேங்களா அவங்களோட யூசேஜுமே வந்துட்டு அவங்க அதுக்கு ஃபேவர் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து நம்ம மொத்தம் மூணு டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தனுஷ் அடுத்து பிரளை அடுத்து பினாக்கா ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து தனுஷ் பார்த்தோன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டின் தனுஷ் ஆர்டிலரி கன்ஸை நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்குள்ளே நம்ம ஆர்மி வாங்க போகிறதா வந்து சொல்லியிருந்திருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டம் வந்து லாங் ரேஞ்ச் அண்ட் ஆக்மெண்டட் ஃபயர் பவராக இருக்க போகுது ஸோ இந்த தனுஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேலிபர் டவுட் ஆர்டிலரி கன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டருக்கு இதோட ரேஞ்ச் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி தேர்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் ஸ்பீ
வேர்ல்டு ரெக்கார்ட்ஸை வந்து அட்டம்ப் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறையா கமர்ஷியல் ட்ரீஸை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ட்ரைவ் பேர் தான் அம்ரித் பிரிக்ஷியா அந்த உலன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சாப்ளிங்ஸ் பிளான்டட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெட் ஜீரோ கார்பன் எமிஷன்ஸ்க்கு ரொம்பவே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணப்படும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க மெயினாக என்ன டார்கெட் வச்சுருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எயிட் க்ரோர் சாப்ளிங்ஸ் வந்து பிளான் பண்ணணும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல டென் க்ரோர் ஸ்லாப்பிங் சாப்பிங்ஸ் பிளான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இட் இஸ் அம்ரித் பக் பிரிக்ஷியா அந்த உலன் ஆஃப் அசாம் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தோம் பார்க்கும்போது பார்லிமெண்ட் ஜேர்னி ஃபார் செவன்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து மெயினாக என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நம்ம பார்லிமெண்ட் பில்டிங் வந்து புதுசாக இப்போ கட்டியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த கட்டுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ பழைய பில்டிங்கில் என்னென்ன மாதிரிலாம் ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் சிட்டிங்ஸ் அப்படிங்கும்போது லோக்சபாவில் அதிகமாக நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் அந்த டைம் பீரியடில் தான் அதிக சிட்டிங்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ ராஜ்யசபாவில் வந்துட்டு எவ்வளோ நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து ப்ளூ கலர் லைனில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பில்ஸ் பாஸ்ட் பை போத் ஹவுசஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நைன்டீன் நைன்டி செவன் அந்த பீரியடில் தான் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் பில்ஸ் வந்து பாஸ் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஆர்டினன்ஸ் ப்ரொமல்கேட்டட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் தான் வந்து மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டினன்சஸ் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி ஃபோர் ஆர்டினன்சஸ் வந்து பாஸ் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா அதே மாதிரி மோஸ்ட் உமன் எம்பிஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் லோக்சபா கங்கும்போது தான் இருந்திருக்காங்க ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா பாயிண்ட்ஸை தான் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இன்றைக்கு ஆர்டிகல்ஸ் அவ்வளோ தான் தேங்க்யூ இது சாக் அண்ட் டாக் யூபிஎஸ்சி அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி சோஷியாலஜி ஆப்ஷன் வீடியோஸ் அண்ட் தமிழ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் கேன் கோ அண்ட் வாட்ச் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் சப்போர்ட் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா இதை சப்ஸ்